ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നെക്സ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ക്യാമറ ഹൗസിങ് ഒരു സ്ക്രൂ ഉപയോഗിച്ച് വെറുതെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വശവും കൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് സി സി ടി വി പതിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ പിക്ചറാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറ അഞ്ചടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആറടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഏഴടിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എട്ടടിയിൽ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒമ്പതടിയിൽ പത്തടിയിൽ പതിനൊന്നടിയിൽ പതിമൂന്നടിയിൽ പതിനഞ്ചടിയിൽ പതിനേഴടിയിൽ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫേസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലും ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ക്യാമറയും കവർ ചെയ്യുന്ന ദൂരത്തിന് ഒരു പരിധിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്യാമറ വയ്ക്കുന്ന ഹൈറ്റിന് വളരെ വലിയൊരു പ്രാധാന്യം തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പോളിൽ രണ്ട് ക്യാമറകളാണ് ഒന്ന് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്യാമറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിരിച്ചും മറ്റൊന്ന് റോഡിലേക്ക് തിരിച്ചും അപ്പോൾ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനേക്കാളും രണ്ടടി താഴെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിന് റോഡിൻ്റെ നിരപ്പിൽ നിന്നും പന്ത്രണ്ടടി ഉയരത്തിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ നിന്നും പത്തടി ദൂരെയാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ക്യാമറയുടെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പത്തടി അല്ലെങ്കിൽ പത്തര അടി ഉയരത്തിലാണ് ഞാൻ ക്യാമറ വയ്ക്കുന്നത് ഒരു ആവറേജ് ആളുടെ ഹൈറ്റ് അഞ്ചര അടിയായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അതായത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്ന ക്യാമറയിൽ നിന്നും ഈ വരുന്ന ആളുടെ തലയുമായി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേസുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ബിലോ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റോട്ടിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചടി ദൂരെ പോകുന്ന ആളുകളെ വരെ വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും എനിക്ക് ആംഗ്ലോ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി ആയിട്ട് നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ചൂസിരിക്കുന്ന ക്യാമറ നെറ്റ്വർക്ക് ക്യാമറയാണ് അത് സി പി പ്ലസിൻ്റെ ഐ പി ക്യാമറയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് എം എം ലെൻസ് വരുന്ന ക്യാമറയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുപത്തേഴ് ഡിഗ്രി വൈഡ് ആംഗിളാണ് ഇതിൻ്റെ ലെൻസ് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആവറേജ് ഹൈറ്റിൽ അപ്പോൾ നല്ല വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചർ എനിക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയലുണ്ട് ക്യാമറ പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലും രണ്ട് ജി ഐയും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ജി ഐ വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ ട്യൂബാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ആങ്കർ ബോൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് വോളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ജി ഐ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് മെയിൻ്റെനൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പീരിയോഡിക്കായിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഡാമേജ് ആയി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ക്യാമറ വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ക്യാമറ ഹൗസിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ക്യാമറ ഹൗസിങ് ഇല്ലാതെയും നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോളിൽ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞങ്ങളങ്ങനെ ക്യാമറ ഹൗസിങ് ഇല്ലാതെയും ഈ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇത് ഐ പി സിക്സ്റ്റി സെവൻ വരുന്ന വെതർ പ്രൂഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്യാമറയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ക്യാമറ ഹൗസിങ് വയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം അണ്ട് വാറണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമാണ് ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ഒരു ക്യാമറ കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലല്ലോ ഈ ഒരു ക്യാമറ പർച്ചേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ആ റേഞ്ചൊക്കെയാണ് ഒരു ക്യാമറ ഹൗസിങ്ങും അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിനും കൂടെ ചിലവ് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോസ്റ്റ് മുടക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കാരണം ക്യാമറയുടെ ഡ്യൂറബിലിറ്റി എന്താണെങ്കിലും കൂടും ക്യാമറ വെതർ
അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കേബിൾ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു കേബിളാണ് ഇവിടെ വലിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു നാൽപ്പത് മീറ്ററോളം കേബിൾ ഈ കസ്റ്റമർക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസും കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഹൗസിങ്ങിനോടൊപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നെറ്റ്വർക്ക് കേബിളാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ക്രിമ്പ് ചെയ്യണം ക്രിമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു ആർമേഡ് ടൈപ്പ് കേബിൾ പോലെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേബിളാണ് അപ്പോൾ അത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോളം വളരെ പതുക്കെ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ജാക്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ജാക്ക് ഇതിൽ ടൈറ്റാകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പം ഈ ഒരു കേബിളിനെ പറ്റി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വളരെ കട്ടിയുള്ള ഒരു കേബിളാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ജാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒരു മെഷ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കൂട് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോപ്പർ വളരെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ജാക്ക് അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആർ ജെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ജാക്ക് അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് നല്ല സമയമെടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാക്ക് പല പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മാറി മാറി അടിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഔട്ട്ഡോർ ക്യാമറകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള വെതർ പ്രൂഫ് കേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ വർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലല്ലേ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി മെറ്റീരിയൽസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ക്യാമറ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ അപ്പം നമ്മുടെ സീനിയർ ടെക്നീഷ്യൻ ജോമോനിയുടെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കേബിൾ ക്രിമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പനിയുടെ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഗോഡൌൺ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അതായത് പൂജ്യത്തിലും ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താഴെയായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ക്യാമറകൾ ഇവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വാൻഡൽ ഡോം ക്യാമറകളാണ് സി ബി പ്ലസിൻ്റെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാമറയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു പി ഒ ഇ നെറ്റ്വർക്ക് സ്വിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എയ്റ്റ് പോർട്ട് പി ഒ ഇ സ്വിച്ച് ആണ് വയ്ക്കുന്നത് അതൊരു പി ഒ ഇ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു പി ഒ ഇ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഒരു കേബിൾ നമ്മൾ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ആ കേബിൾ ജാക്ക് അടിച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏറെക്കുറെ സന്ധി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്യാമറയൊക്കെ നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാമറയുടെ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം